আসসালামু আলাইকুম দর্শক वेलकम टू माय চ্যানেল আজকে ভীষণ মজার এবং ইন্টারেস্টিং একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে স্টার্ট ম্যাঙ্গো কুলফি প্রথমেই দেখে নেছি কুলফিটা কি করে তৈরি করে নিতে হয় কুলফি তৈরির জন্য আমি একটা হাড়িতে 2 কাপ পরিমাণ ফুল ফ্যাট লিকুইড মিল্ক বসিয়ে দিয়েছি এটাকে আমি ঘন করে 1 কাপ পরিমাণ করে নেব যখন বলক চলে আসবে সেই মুহূর্তে আমি এতে অ্যাড করব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ গুঁড়ো দুধটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে যাতে করে কোনো লামস বা দানার সৃষ্টি না হয় গুঁড়ো দুধটা যখন খুব ভালোভাবে মিশে গেল এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব 1/4 কাপ কনডেন্স মিল্ক আপনারা যদি মিষ্টিটা বেশি খেতে চান তাহলে কনডেন্স মিল্কের পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি 1/4 কাপ পরিমাণ দিয়েছি দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে দিতে হবে সমস্ত উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে এটিকে ঘন করে নিতে হবে অর্থাৎ কুলফির যেমনটা ঘন হয় সেরকম ঘন করে এটাকে তৈরি করে নিতে হবে আরো চার থেকে পাঁচ মিনিট আমি লোয়ার মিডিয়াম হিটে রেখে এটাকে জাল করে নিচ্ছি চার থেকে পাঁচ মিনিট পর দেখতে পাবেন এটা একবারে ঘন হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন দর্শক কতটা ঘন হয়েছে আমার কুলফিটা তৈরি হয়ে গেছে আমি চুলার জল বন্ধ করে দিয়েছি এবং এটাকে আমি একটা কাপে উঠিয়ে নিচ্ছি এটাকে পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিতে হবে আমার কুলফিটা তৈরি এটাকে আমি একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি দেখুন এর ঘনত্বটা কতটা ঘন হয়েছে এবার আমি ম্যাঙ্গো কুলফি তৈরিতে চলে যাচ্ছি স্টার্ট ম্যাঙ্গো কুলফি তৈরির জন্য প্রথমে আমটাকে প্রিপেয়ার করে নিতে হবে এর জন্য আমি দুটো বড় সাইজের শক্ত আম নিয়ে নিয়েছি এবার আমটাকে আমি ছুরির সাহায্যে এর মুখটা প্রথমে কেটে নেব কেটে এই যে উপরের অংশটা আছে এটাকে আলাদা করে নিতে হবে উপরের অংশটা যখন আলাদা হয়ে গেল তখন একটা লম্বা ছুরির সাহায্যে এর আটি বরাবর আপনাকে এভাবে কেটে নিতে হবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে চামড়াটা কেটে না যায় আটি বরাবর এটাকে একদম গা ঘেসে ঘেসে এর আটিটা এভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে নিতে হবে আমি যতটা সম্ভব খুব সাবধানে এই কাজটা করার চেষ্টা করছি এরপর একটা চামচের সাহায্যে আমি এটাকে আলগা করে নেওয়ার চেষ্টা করছি সম্পূর্ণ রেসিপিতে এই পার্টটাই একটু ঝামেলার কিন্তু আপনাকে এটা এই জিনিসটাই খুব সাবধানে করে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন আমি আটিটা কিভাবে বের করে নিয়েছি আটিটা বের করে আমি এটাকে এখন একটা গ্লাসের উপরে রেখে দিচ্ছি এতে করে কুলফি ঢোকাতে আমার সুবিধা হবে একইভাবে আমি অন্য আমের আটিটাও বের করে দুটো আম এভাবে পাশাপাশি আমি দুটো গ্লাসের উপরে রেখে দিয়েছি এবার কুলফি ঢোকানোর পালা কুলফিটা খুব সুন্দরভাবে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে এবং ঠান্ডা হওয়ার পর এটা আরও ঘন হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এবার কুলফিগুলো আমি আমের ভিতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছি একটা চামচের সাহায্যে সাবধানে এই কুলফিটা ঢুকে নিতে হবে দুটি আমের ভিতরেই আমি কুলফিগুলো ঢুকে নিচ্ছি একটা টিসুর সাহায্যে চারপাশটা পরিষ্কার করে দিতে হবে এবার আমের উপরের যে অংশটা আমি কেটে নিয়েছিলাম সেটা এভাবে লাগিয়ে দিলাম এখন এটাকে আমি মিনিমাম আট থেকে দশ ঘন্টা ডিপ ফ্রিজে এভাবেই রেখে দেব প্রায় দশ ঘন্টা পর আমি ফিরে এলাম পুরি শক্ত হয়ে গেছে কুলফিটা খুব ভালোভাবে জমে গেছে এবার এটাকে কেটে নেওয়ার পালা প্রথমে আমি আমটাকে সামান্য একটু ঠান্ডা করে নেব একটা বাটিতে সামান্য পানি নিয়ে আমটাকে হালকা ভাবে ধুয়ে নেব এতে করে কাটতে সুবিধা হবে হালকা ভাবে ধুয়ে এবার আমি আমটাকে একটা ধারালো ছুরির সাহায্যে কেটে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক এই রেসিপিটা খুবই সহজ এবং ভীষণ 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 টেস্টি একটা রেসিপি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে এভাবে আপনারা তৈরি করে খাবেন এবং আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স আমার সাথে শেয়ার করবেন প্রিয় দর্শক আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিতে একটা লাইক দেবেন এবং আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমি কুলফিগুলো কেটে একটা সার্ভিং ডিশে নিয়ে নিচ্ছি চামড়াটা আছে এটাও কিন্তু খুব সহজেই উঠিয়ে নেওয়া যাচ্ছে দেখুন সামান্য একটু কেটে নিলেই কিন্তু চামড়াটা খুব সহজেই উঠে আসছে প্রিয় দর্শক আমি এটাকে সার্ভিং ডিশে নিয়ে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজাদার স্টাফ ম্যাঙ্গো কুলফি আমি আরেকটা চামড়া এভাবে আপনাদের উঠিয়ে দেখাচ্ছি দেখুন এটা খুব সহজেই উঠে আসছে আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে আমি এই ম্যাঙ্গো কুলফিগুলোকে একটা সার্ভিং ডিশে নিয়ে এগুলোর উপরে সামান্য পেস্তা বাদাম এবং কাঠ বাদাম কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি 
এটা দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও কিন্তু দারুণ টেস্টি প্রিয় দর্শক সবাই অনেক ভালো থাকবেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ